இன்ஜினியரிங் கல்லூரி ப்ரொஃபஸர் காம்பினேஷன்ஸில் ஏற்ற இறக்கங்களை கூடுதல் குறைவுகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான் நம்மளுடைய பலன் சொல்கிற இதை வந்து அதிகமாக்கும் இங்கே மிதுன லக்னமாகி சுக்கரன் செவ்வாய் இரண்டாம் வீட்டில் இங்கே நீசம்னு எடுக்க வேண்டாம் எப்போவுமே செவ்வாய் வந்து சுபத்துவத்தை தான் நான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறேன் வளர்பரை சந்திரனுடைய பார்வையில் செவ்வாய் இருக்கிறார் அங்கே நீசம்லாம் செல்லுபடி ஆகாது நீசத்தை பார்த்தீங்கன்னா பலனை விட்டுருவீங்க சுபத்துவத்திற்கு முன்னால் நீசம் ஈடுபடாது குரு பார்க்கிறார் ஏன் டாக்டர் ஆகல ஆ சனி பார்க்குறார் கரெக்ட் அதுதான் கரெக்ட் சில நேரங்களில் சூரியன் வேற மாதிரி இருந்தால் பல் டாக்டர் ஆயிருப்பார் சனி பார்க்குறார் சுபத்துவத்தில் பூரண சுபத்துவத்தில் உச்ச சனியின் பார்வை ஒரு குறை புரியுதா ஆக வாக்கால ஜீவிக்கணும்ன்றது விதி வாக்குஸ்தானாதிபதி சுபராகி வாக்குஸ்தானத்தை பார்க்க வாக்குஸ்தானத்தை அதி அதிசுபரான குரு அதிநட்பு வீட்டிலிருந்து பார்க்க வாக்குஸ்தானத்திலேயே இரண்டாவது சுபரான சுக்கரன் இருக்க இந்த அமைப்பில் சனியின் பார்வை வந்ததுனாலையும் செவ்வாயுடைய இருப்பு இருக்கிறதுனாலையும் இவர் இன்ஜினியரிங் கல்லூரி ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறார் ரெண்டு பத்தாம் இடங்கள் காம்பினேஷன்ஸ் வந்துருச்சா நான் இப்போ வழக்கறிஞர் ஜாதத்தில் கூட இதை தான் எழுதியிருந்தேன் ஒரு வழக்கறிஞர்கள் குழுவாக வந்து ஒரு இருபது பேர் என்னை சந்தித்தாங்க ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருபது பேர் நாங்கள் எல்லாருமே ஹைகோர்ட் லாயர்ஸ் ரொம்ப உங்கள் ஃபாலோயர்ஸு சார் நான் உங்களை க்ரெடிட் உங்களை வந்து நாங்கள் நேரில் பாராட்டையே ஆகணும்ட்டு இந்த இருபது பேர் வந்திருக்கிறோம் ஏன்னா இப்போ தான் அந்த வழக்கறிஞர் ஜாதகம் மூணு மூணு வாரமாக எழுதுனீங்க எங்களுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இரநூறு லாயர்ஸை எங்களுக்குள்ளே ஜோதிட ஆரம்பம் உள்ளவங்களுடைய ஜாதகத்தெல்லாம் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் சொன்ன விதி அத்தனை பேரின் ஜாதகத்தில் இருக்குது அதை நேரில் சொல்லிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாருமே ஜோதிடத்தில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் இதில் கூட யாருனா ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்கலாம் அவர் ஜாதகத்திலேயே அது இருக்கும் அத்தனை ஜாதகத்திலேயுமா இவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷனாக ஒரு ரூலை ஜோ வழக்கறிஞருக்குன்னு எத்தனையோ ரூல்ஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் ஒரே விதியில் அடக்கிட்டீங்க இந்த விதி என்னுடைய யூடியூப்புக்கு ஃபேஸ்புக் கமெண்டில் போய் பாருங்கள் எத்தனை லாயர்ஸு கீழே யூடியூப்பில் கமெண்ட் போட்டுருக்குறாங்கன்ட்டு என்னுடைய ஜாதகம் இது என்னுடைய ஜாதகத்தில் இந்த அமைப்பு அப்படியே இருக்கிறது அப்படின்னு எத்தனை பேர் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அதை போன்றது தான் இந்த இந்த விதியும் அதை இந்த அமைப்பின்படி அந்த ரூல் வந்து காமனான ரூல் தான் தனபாவம் பேச்சு பாவம் தொழில் பாவம் வியாபார பாவம் வேலை பாவம் இது கூட எந்தெந்த கிரகங்கள் சுபத்துவமாகி கனெக்ட் ஆகுதோ அப்போ அந்த தொழிலில் நீங்கள் இருப்பீங்க இப்போ இன்ஜினியரிங் கல்லூரி ப்ரொஃபஸர் வளர்பரை சந்திரன் பேசி பிழைக்கும் தொழிலாகி அவருடைய பாவத்தை அவர் பார்க்குறார் குரு பார்க்குறார் சுக்கரன் இருக்கிறார் இந்த ஜாதகர் பேசித்தான் பிழைப்பார் எப்படி பேசி பிழைப்பார் ரெண்டு பத்தாம் இடங்களோடு யார் தொடர்பு கொள்ளுகிறாங்க சுக்கரனும் சனியும் சனி மட்டும் தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் அவர் லாயர் கோர்ட்டில் பிரபல லாயராகவும் இருப்பார் ஆனால் ஓவர் சுபத்துவமாக இருக்கக்கூடாது லாயர்னா மனசாட்சியை கழட்டி வச்சிடணும் அவர் நல்லவராக இருந்தாலும் அவருடைய தொழில் நல்லவனை கா கெட்டவனை காப்பாற்றுறது கெட்டவனை நல்லவன்னு சொல்கிறது அப்போ அவர் அந்த இடத்துல மனசாட்சியை கழட்டி வச்சே ஆகணும் தொழிலுக்காக வேண்டும் வெளி வெளி வாழ்க்கையில் அந்த அந்த லாயர் ரொம்ப நல்லவராக இருப்பார் ஆனால் உள் வாழ்க்கையில் கோர்ட்டில் போய்ட்டு அவன் கொலகாரன்னு தெரிஞ்சாலும் அவன் கொலை செய்யலன்னு தான் வாதாடணும் வேறு வழி இல்லை அவருக்கு அவருடைய தொழில் அது ஆ மாந்தி வந்து அதெல்லாம் கிடையாதுங்க மாந்தி வந்து கேரளா மாநில ஒன்பது கிரகங்களுக்கு தான் நீங்கள் வரணும் மாந்தின்றது என்ன குளிகன்னு சொல்லப்படுது சனியின் மகன்னு சொல்லப்படுது ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் மகன் அமைப்பு இருக்குது அப்போ ஜோதிடம் நீண்டு கொண்டே போகும் ஒன்பது கிரகங்களுக்குள்ள தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி உபயோகங்கள் இருக்கின்றன மாந்தி வந்து கேரள ஆரூடம் பிரச்சனம் ஒரு சம்பவம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு உடனடி நிகழ்வை பார்ப்பதற்கு மட்டுமே மாந்தி சொல்லப்படுது அப்போ அந்த மாந்தியை வந்து நீங்கள் அதற்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும் பத்தாவது கிரகமாக நீங்கள் மாந்தியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜோதிடம் சிதறி போகும் மாந்தின்றது முதன்மையாக பலன் சொல்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அல்ல அப்படி சொல்கிற நூல்களும் தப்பு 
ஆரூடத்திற்கு பிரச்சனத்திற்கு கேரளா பாணியில் வந்தீங்கன்னா பிரச்சனம் தான் கேரளாவில் பெரும்பாலும் சோழி பிரச்சனம் போட்டு தான் பலன் சொல்லப்படுது அதில் என்ன எடுத்துக்கப்படுது இவன் ஆவானா ஆக மாட்டானா காணாமல் போன மாடு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்போ அங்கே அந்த இடத்துல மாந்தி அது வந்து ஆரூடம் பிரச்சனம் நம்ம ஜோதிடத்திலேயே உள்ள இன்னொரு வழிமுறை மாந்தி தேவை தான் ஜாதக பலன் சொல்கிறதுக்கு இல்லை அப்போ ஏன் அஸ்ட்ரோஷன் சாஃப்ட்வேரில் மாந்தி இருக்குன்னு கேட்கக்கூடாது சிவகுமார் கூட என்ன கேட்டார் மாந்தி போடட்டு மாந்தி அப்போ என்ன ஆகும் பத்து நவகிரகங்கள் பத்துக்கு தச கிரகங்கள் ஆகும் சரி மாந்தி மட்டும் தானா சனியோட பிள்ளை சூரியனோட பிள்ளை எடுத்துருவாயா சந்திரனோட பிள்ளை எடுத்துருவாயா போய்கிட்டு இருப்போமா இன்னும் பத்து பேருக்கு ஜோதிடம் குழம்பி போகும் நவகிரகங்கள் முதன்மை அதற்கடுத்த அடுத்தடுத்த விஷயங்களுக்கு தான் மாந்தி போன்ற உபகிரகங்கள் தூமகையது அதுன்னு அர்த்த வருஷனா நம்ம அந்த அர்த்தம் இந்த இதெல்லாம் வந்துடும் சரியா ஆக மாந்தியை வந்து ஜாதக பலன் சொல்கிறதுக்கு எடுக்க வேண்டாம் கையிலேயே இருக்குது இல்லையா ஸ்க்ரீனில் போடுறதுக்கு முன்னாடி கையில் இருக்கிறது நான் வந்து டைம் ஷார்ட்டாக இருக்குது டக்கு டக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுடைய ஜாதகத்தின்படி இருபத்தி மூணு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கையில் எல்லோரும் அந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க அந்த ஜாதகத்தில் யாராவது முயற்சி பண்ணுங்க வக்கீல் இரண்டில் சனி சரி எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க இந்த வக்கீல்ன்றதில் தப்பு எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க ஆ யார் அது சொன்னது எந்திரிங்க சனி ஆ அதான் பாயிண்ட்டு அதான் பாயிண்ட் தப்பு பண்ணிட்டீங்க சனி சுபத்துவம் அடையல வக்கீல் சரி இப்போ நீங்கள் குருவோட வீட்டில் இருக்கிறது சுபத்துவம் தானே வக்கீல் தொழிலுக்குரிய சுபத்துவம் இல்லை அடுத்த பாயிண்ட் ஆ வக்கீல் தொழிலுக்குரிய சுபத்துவம் இல்லை கனெக்ட் ஆகிடணும் குருவும் சனியும் கனெக்ட் ஆகிடணும் கனெக்ட் ஆகலை சஷ்டாஷ்டகம் கனெக்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வக்கீல் தொழிலுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் இரண்டு பத்தாம் இடங்களில் குருவும் சனியும் தொடர்பு கொண்டு கனெக்ட் இங்கே அவர் எங்கே தப்பு பண்ணார் இரண்டாம் இடத்துலையும் குருவுக்கும் சனிக்கும் சஷ்டாஷ்டகம் குருவுக்கும் சனிக்கும் தொடர்பு இல்லை முயற்சி பண்ணுறது தப்பே கிடையாது பதில் சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் பதில் சொன்னதே வந்து பாதி சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு அடையாளம் அதனால் தப்பாக போச்சே பதில் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க இப்படியே தப்பாகவே பண்ணிக்கிட்டு வரும்போது ஒரு நாள் சரியாக வருவீங்க இரண்டில் சனின்றது ஓரளவுக்காவது வந்துட்டீங்க ஆனால் பட்டு கனெக்ட் சஷ்டாஷ்டகம் குருவுக்கும் சனிக்கும் சஷ்டாஷ்டகம் அப்போ சரி இதில் ஒரு சூட்சம ஒரு விஷயம் அடங்கியிருக்கு ஜோதிடத்தை இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க வக்கீல் இல்லை கரெக்ட் ஆயிடுச்சா சஷ்டாஷ்டம் குருவும் சனியும் தொடர்பு கொண்டால் வக்கீல் தொடர்பு கொள்ளாமல் இருந்தால் வக்கீலுக்கு எதிர் தொழில் இல்லையா வாங்க மெதுவாக வாங்க இப்போ யார் இல்லை அவர் சொன்னது கரெக்டு தான் தப்பு இல்லை இப்படி தான் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆ போலீஸில் யார் ஆ போலீஸில் யார் ஆ ஐபிஎஸ் ஆபீசர் ஜாதகம் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் ஜாதகம் ஏன் ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறார் ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறார் நான் சொன்ன ஐபிஎஸ் ஆபீசர் இது எல்லாமே நான் சொன்ன ஜாதகம் தான் என்னுடைய விதிகள் இங்கே பொருந்துதா பொருந்துதா பொருந்தாதவங்க பொருந்தது வேண்டாம் பொருந்தாதவங்க முரண்படுறவங்க சொல்லுங்க நான் சொன்ன சுபத்துவ சூட்சும விதிகள் இங்கே பொருந்துதா பொருந்தாதவங்க யாராவது கேட்கலாம் இது இப்போ இப்போ இவர் சொன்னார் ரெண்டில் சனி அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் சனியும் குருவும் சஷ்டாஷ்டகம் போது குற்றவாளியை காப்பாற்றுகிற வக்கீல் சனியும் குருவும் தொடர்பு உண்டாகும் போது குற்றவாளியை காப்பாற்றுகிற வக்கீல் தொடர்பு இல்லாத போது குற்றவாளியை பிடிக்கிற போலீஸ் ஆபீசர் இப்போ ஐபிஎஸ் ஆபீசர் அவர் போலீஸ்னு சொன்னார் எஸ்ஐயும் போலீஸ் தான் கான்ஸ்டபிளும் போலீஸ் தான் நேரடியாக ஒரு எஸ்பி லெவலில் வரப்போகிற நாளைய ஒரு டிஜிபி காவல்துறை தலைவர் ஒரு லட்சம் போலீஸ்காரனுக்கு சீஃபாக இருக்க போகிறான் அந்த பையன் ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தெட்டு வயசில் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஜாதகம் எந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கணும் ஆக இந்த ஜாதகம் 
முதல்ல நம்ம சொல்றது என்ன அரசு பணிக்கு சூரியன் சந்தேகமர சுபத்துவமா இருக்கணும் இங்க இருக்கிறாரா சந்தேகமர சுபத்துவமா இருக்கிறாரா சுக்கரன் சுபரோட அதாவது லக்னாதிபதியும் சுக்கரனும் ஆ பாயிண்ட்டு வாங்க நிறைய பேர் மேலும் போக்கா தான் சொல்லுவீங்க ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே கட 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 கடன் அப்படியே ஏறிடணும் லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனையில் இருக்கிறார் ஒன்று ஏழு குடியர்களுடைய பரிவர்த்தனை இருக்கிறது லக்னாதிபதி லக்னத்திலேயே வருகின்ற நிலைமை அடைகிறார் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் நான் முதல்ல எதை பார்க்கணும்னு சொன்னேன் லக்னாதிபதியை பார்க்கணும் பாபரோ சுபரோ நான் கொடுக்கிறேன் பிடிச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கை வேணும் ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிலோ அரிசி முட்டையை தூக்கி கையில் கொடுக்குறேன் அதை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் இருக்கணும்ல நான் கொடுக்குற அரிசி முட்டையை பிடிச்சிக்க முடியலன்னா அப்புறம் எப்படி நீங்கள் வீட்டுக்கு கொடுத்துட்டு போவீங்க நான் கொடுப்பதை பரம்பொருள் கொடுப்பதை அனுபவிப்பதற்கு லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு கை நல்லா இருக்கு கால் நல்லா இருக்கு தலை தான் இல்லை ஜாதகம் வேஸ்ட்டு ஆ முடியாது சகல விதத்திலும் சூரியன் சுபராக இருக்கிறார் லக்னாதிபதி வலுவெல்லாம் போச்சு பிச்சைக்காரன் பியூனு கலெக்டர் வாசலில் இருக்கிற பியூனு இங்கே தான் தடுமாறுவீங்க என்ன சார் குரு சூரியனை பார்க்குறா சுக்கரனை பார்க்குறா அது இருக்கிறார் எல்லாம் இருக்கு நீங்கள் சொன்ன விதி இல்லையே நல்லா பார் லக்னாதிபதி எங்கே இருக்கிறார் பார்த்தேன்னு சொன்னால் அப்புறமா சிரிப்பீங்க ஆமாம் சார் லக்னாதிபதி இப்படி இருக்கிறார் அதாவது கொடுக்கும் அனைத்தையும் கொடுக்கிற அமைப்பில் பரம்பொருள் கிரகங்கள் இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கின்ற மேலான அமைப்பில் லக்னாதிபதி இருக்க வேண்டும் ஒரு ஜா அதுக்கு தான் இன்றைக்கி கிளாஸ் ஆரம்பித்த உடனே சொன்னேன் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் முதல்ல அது தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் என்ன முதல்ல அவன் உயிரோடு இருக்கிறானா அப்புறமா ஆவிசராக இருக்கிறானான்னு பார்ப்போம் கரெக்டு தானே எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு உயிர் இருக்கணும் இல்லையா அந்த உயிரும் அந்த அனுபவிக்கும் தகுதியும் இருந்தவனை தானே அவன் என்ன வாவான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி சுபராகி சுபத்துவ லக்னாதிபதி சுபரின் வீட்டில் அமர்ந்து சுபரோடு பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் அதாவது லக்னாதிபதி வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறார் இப்போ இந்த லக்னாதிபதி வர்க்கோத்தமாக இருக்கும்போது ஒருவன் ஹைலி அமைப்பில் இருக்கணும்னா இந்த பாருங்க போலீஸ்காரனும் சாதாரண போலீஸ்காரன் தான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரும் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்னே நமக்கு ஒரு பயம் வந்துடுது இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு ஐஜி வரட்டும் தன்னை அறியாமல் எல்லாரும் எந்திரிப்போம்ல ஒரு யூனிஃபார்மோட ஒரு ஐஜி வரட்டும் இந்த இடத்துக்குள்ள எல்லாருமே தன்னை அறியாமல் எந்திரிப்போமா இல்லையா அந்த அந்த செவ்வாயுடைய பவர் தானே அப்போ ஒரு அதிகாரின்றதுக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் ஜாதகம் நல்லா இருக்கணும் இல்லையா சரி லக்னாதிபதி யார் சாரத்தில் இருக்கிறார் ஆமாம் அந்த சந்திரன் யார் ஆ நல்ல சாரத்தில் நல்ல அமைப்பு சந்தேகமர பழுது இல்லாமல் இருக்கணும் ஜாதகம்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் பங்கம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் லக்னாதிபதி பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் சுக்கரனோடு பரிவர்த்தனையாக இருக்கிறார் வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறார் அதுவும் சுபர் ஏகப்பட்ட சுபத்துவம் வருதா அவர் போய் சனியோட பரிவர்த்தனை ஆகல அவர் போய் சனியோட சாரத்தில் உட்கார்ல ஆ அதுக்கப்புறம் வருவோம் ஒவ்வொன்றா வருவோம் ஆக சுபத்துவம் என்பதில் அடிப்படை நிலைகளே என்ன ஆகுது சூரியன் சுக்கரனோடு சேர்ந்திருக்கிறார் இருக்கட்டும் லக்னாதிபதி சுபரோ சுபர் வீட்டில் அமர்ந்து சுபரோடு பரிவர்த்தனையாகி பாக்கியாதிபதியின் சாரத்தில் அமர்ந்து அந்த லக்னாதிபதியை சுக்கரன் பார்த்து லக்னத்தை குரு பார்த்து இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கும்போது அவனுக்கு இயல்பாகவே விருச்சிக லக்னக்காரன் எதில் ஆர்வம் இருக்கும் மருத்துவம் அல்லது அதிகாரம் மருத்துவம் அல்லது அதிகாரம் இப்போ என்னோட பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் டாக்டரா வர இதை முன்னாடியே கேட்டிருக்கணும் இது டாக்டரா இல்லையான்னு கேட்டிருக்கணும் நான் இங்கே சொல்லிட்டேன் டாக்டர் ஆகிறதற்கு சூரியன் இது செவ்வா முதன்மை கிரகமாக இருக்கணும் சுபத்துவத்தில் கரெக்டா அதிகாரி ஆகிறதுக்கு சூரியன் முதன்மை கிரகமாக இருக்கணும் ரெண்டையும் அப்படியே மாற்றி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஒரு ஜாதகத்தில் மருத்துவராகணும்னா முதன்மை கிரகம் என்ன முதல் கிரகம் செவ்வா ரெண்டாவது கிரகம் குரு மூணாவது கிரகம் சூரியன் ஆபீசர் ஆகணும்னா முதல் கிரகம் சூரியன் ரெண்டாவது கிரகம் செவ்வா மூணாவது கிரகம் குரு இவ்வளோதான காம்பினேஷன்ஸ் இப்போ இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டு ஒரு பத் பத்து வருஷம் அனுபவம் ஆனால் வேணும் பத்து நாளில் அதை சொல்லிட முடியாது ஒரு பத்து வருஷம் அனுபவம் உள்ளவருக்கு நான் சொல்கிற சுபத்து விஷயங்களை சொல்லிக்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஜாதகர் மருத்துவராக ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக ரெண்டும் இல்லையா என்னென்னு கேட்டால் பழிச்சுன்னு சொல்லிடலாம் நான் சொன்ன அந்த விதிகள் அத்தனையும் இதில் இருக்குது என்ன இருக்குது லக்னம் விருச்சிக லக்னமாகி சூரியன் அங்கே உச்ச 
அதிர்ஷ்ட குருவின் பார்வையிலிருந்து இப்போ இன்னும் ஒன்று அடிக்கடி சொல்லுவேன் குரு கேதுவோடு சேரும்போது ஒரு கேதுவோடு சேர்ற கிரகம் வளரும் ராகுவோடு சேர்ற கிரகம் தேயும் சொல்லியிருக்கிறேன்னா ஜோதிடமனம் தேவரகசம் இதிலே சொல்லியிருக்கிறேன் குருவும் கேதுவும் சேர்க்கிறது கேள யோகம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இவருக்கு ராகுதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு ராகுதசை குருவின் பார்வையில் வளர்பிறை சந்திரனின் இணைவில் அதிசுபத்துவமாக இருக்கு அதிசுபத்துவமா இப்போ இவர் டெல்லியில் ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறார் ராகுவிற்கேத்த குணம் டெல்லியில் ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறார் ராகு அதிக சுபத்துவமாயிட்டார் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு மிக சுபத்துவமான கிரகம் இது விருச்சிக லக்கணத்திற்கு அதிக பலன்களை தர்ற கிரகம் இது என்ன பேசுற சூரிய சந்திர குரு சூரிய சந்திர குரு சூரியனும் சந்திரனும் குரு கே செவ்வாய் கூட ஆறாம் அதிபதியாகவும் வேலை செய்வார் அப்போ முப்பத்தாறு வயசில் உச்ச குருவோட தசை வரப்போகுது ஒரு இளம் வயது வாலிபனுக்கு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு முப்பத்தாறு வயசில் என்ன பதவி இருக்கும் டிஐஜி ரேங்க் வந்துடுவார் டிஐஜி ரேங்க் அட்லீஸ்ட் எஸ்பி டிஐஜியை தாண்டுவார் ஆக ஒரு மிக உயர் அதிகாரம் தசாபக்திகளின்படி தான் பலன் நடக்கும் இந்த ஜாதகத்திற்கு அந்த குருதசை ராகத சுபத்து ராகதசை வரலைன்னா இவர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை முப்பத்தாறு வயசுல இருந்து ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒரே நிமிஷம் இப்ப நான் சொன்ன இந்த அமைப்பின்படி தசாபக்தி அமைப்புகளும் ஒத்துழைக்கிற காரணத்தினால சுபத்துவம்ன்றது வந்துருச்சா இப்ப கையில் அந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்கங்க இப்ப தற்போது நடந்துகிட்டு இருக்கிற ராகுதசை நம்முடைய ஞானிகள் சொன்ன மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களில் ராகு இருந்து அந்த ராகுக்கு வீடு கொடுத்தவர் சுபத்துவமாகி இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் சனியுடைய சுபத்துவத்துக்கு வரணும் குருவின் உச்ச குருவின் வீட்டில் உட்காந்து சுபத்துவமாகி ராகுவே உச்சனுடைய பார்வை பெற்று பாயிண்ட் அடுத்தடுத்து வருதா ராகுவே உச்சனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் ராகு ஒரு சுபத்துவ கிரகத்தோடு வளர்பிறை சந்திரனோடு இணைஞ்சிருக்கிறார் இவ்வளவு சுபத்துவமாகிறதுனால இந்த பையனை பதினெட்டு வயசுல இருந்து உயர்வுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய சில வழிகளை கொண்டு வர ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் முப்பத்தி ஆறு வயதுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு வயது வரைக்குமான பதினாறு வருஷ காலகட்டம் மிக உன்னத காலகட்டம் ஒரு கேரியர் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லலாமா அந்த மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இந்த பையனுக்கு குருதசை வருது அப்போ இவர் வந்து ஐபிஎஸ் ஆபீசர் ஆவார்ன்ற அமைப்புகளை தசாபக்தி அமைப்புகளும் கரெக்டாக சொல்லி காட்டுது இப்போ இதுலேயே நெகட்டிவான விஷயங்கள் வந்தால் அட்டமாதிபதி அப்படி இப்படி அமைப்புகள் வந்தால் ஸ்தடங்கள்கள் இருக்கும் நெகட்டிவ் பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா சனி புதன் கேது சுக்கரன் புதன் சுக்கரன் தசைகள் வந்தால் உயர்வுக்கு தடை இருக்கும் லக்னம் லக்னாதிபதி ஜாதகம் சுபத்துவம் இருந்தாலும் தசாபக்தி அமைப்புகள் ரொம்ப கரெக்டாக ஒத்துழைக்கணும் தசாபக்தி அமைப்புகள் ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் நீங்கள் உயர்வுக்கு போக முடியுமே தவிர எல்லாம் சரியாக இருக்கணும் மிக உயர் அந்தஸ்துக்கு மிக உயர் அந்த கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனாலும் கொஞ்சம் தான் ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு மேலே உயரத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஒரு படி தடுக்கிட்டீங்க பரமபத விளையாட்டு மாதிரி தான் பாம்பின் வாய்க்குள்ளே விழுந்துட்டீங்கன்னா வாளுக்கு வந்துடுவீங்க எந்த ஒரு விஷயமும் ஜாதகத்தில் பழுது இல்லாமல் பங்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே அது உயர் ஜாதகம் இப்போ உயர் ஜாதக அமைப்புகளை தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு அதை விட வேறு ஜாதக அமைப்புகளை கூட பேசுவோம் ஆ சொல்லுங்கள் கரெக்டு தான் சில நிலைகளில் கரெக்டு தான் சந்திர திசைக்கு அது ஆகாது ராக சந்திரன் சரி வாங்க ராக சந்திரன் சேர்ந்துருக்க கூடாது எப்போ சந்திர திசையில் வேற என்ன சந்தேகம் இருக்கு இது இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஜாதகம் தான் வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா புரிஞ்ச மாதிரி வந்து நீங்களே திருப்திப்பட்டுக்க வேண்டாம் புரியலன்னா என்கிட்ட தாராளமாக கேளுங்க அப்படி வேண்டாம் இஃப் பட் இந்திரா காந்தி சாகாம இருந்தால் இந்தியா நேரம் வல்லரசு ஆயிருக்குமா இந்த கேள்வியே வேண்டாம் ஏன் ஐஏஎஸ் ஆகலையா ஏன் ஐஏஎஸ் ஆகலைன்னு கேட்குறீங்களா கரெக்டான கேள்வி கரெக்டான கேள்வி அதுக்கும் வித்தியாசம் சொல்லியிருக்கிறேனே சூரியன் குரு செவ்வா சூரியன் குரு செவ்வா ஐஏஎஸ் சூரியன் செவ்வா குரு புரியுதா புரியலையா முதன்மை கிரகம் சூரியன் இரண்டாவது கிரகம் குரு மூன்றாவது கிரகம் செவ்வாய் ஐஏஎஸ் சூரியன் செவ்வா குரு ஐபிஎஸ் மூன்று காம்பினேஷன் சொன்னேன்ல சூரியன் நம்பர் ஒன் குரு அதிகமாக வளர்த்து பத்து
பத்தாமடத்தோடு தொடர்பு கொண்டா பத்தாமடத்தோடு இங்க குரு உச்சமா தானே இருக்கிறாரு யார் பத்தாம் இடத்தோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறது ஆ ஏழாம் இடத்துல உட்காந்து நான்காம் பார்வையா எதை பார்க்கிறார் ஆ பத்தாம் இடத்தை பார்க்கிறார் அதான் பாயிண்ட் ஆக பத்தாம் இடத்தோடு மூன்று முதன்மை கிரகங்கள் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இந்த கேள்வி நல்ல கேள்வி ஏன் ஐஏஎஸ் ஆகலை கடகலக்கணம்னு வர வேண்டாம் இஃப் பட்டே வேண்டாம் அதற்கான ஜாதகத்தில் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க இவர் அது வந்து வேற மாதிரியான மழுப்பலான பதில் பதில்களுக்கு கொண்டு சொல்லும் உங்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக ஏதாவது ஒரு பொய்யை நான் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்க பி ஃப்ரேங்க் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் உங்களால் அதை நான் செய்ய மாட்டேன் அதை நான் என்னுடைய தொழிலுக்கு செய்கிற துரோகம் என்னை ஆசானா நினைக்கிற யாருக்காவது நான் செய்கிற துரோகம் அந்த துரோகம் என் வாயிலையும் என் நெஞ்சிலையும் எனக்கு வழக்க மேலே அதை நான் செய்யவே மாட்டேன் ஆமாம் தொழிலோடு யார் தொடர்பு கொண்டிருக்கா ஆ அதனால் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் புரிஞ்சுக்கல பாருங்க நான் திருப்பி திருப்பி கேட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியுது யாருமே எனக்கு ஈஸியாக திருப்தியே வந்ததில்லை அதனால தான் சான்ஸே இல்லை எனக்கு திருப்தி வராது ஆனால் நீங்கள் திருப்தி வந்துட்டதாக சொல்கிறீங்க திருப்தி வராது ஜோதிடத்தில் திருப்தி வந்துட்டால் அவன் ஜோசியனே கிடையாது அதுக்காகத்தான் ஒவ்வொரு ஜாதகத்திலையும் நம்ம கற்றுக்கிறோம் இன்றைக்கும் படிக்கிறேன் எல்லா புத்தகத்தையும் ஜோதிட புத்தகத்தையும் ஒரு நைட்டு ஒரு பத்து பக்கமாக அதை படிக்கலன்னா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது எவ்வளோ லேட்டானாலும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க திருப்தியே அடைஞ்சிடாதீங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய ஜோசியனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எவ்வளோ உயரத்திற்கு போனாலும் சரி ஒரு ஜோதிடனுக்கு தன் வாழ்நாள் முழுக்க தான் பார்க்கின்ற அத்தனை ஜாதகங்களிலும் ஏதேனும் ஒரு பாயிண்ட் இருந்தே தீரும் வாழ்நாள் முழுக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சாஸ்திரம் அந்த சாஸ்திரம் சாகர முதல் நாள் கூட கற்றுக்கணும் தெரியும் அதில் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஜோசியம் இந்த இடத்துல இங்கேயும் இல்லை எதிர்லேயும் இல்லை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் அவர் ஒரு கேள்வி திருப்தியை அடைஞ்சிட்டீங்களான்னு கேட்டால் எல்லாம் திருப்தி ஆகிட்டுன்னு சொல்லதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தது ஏன் இங்கே சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கிறார் குரு உச்சமாக தானே இருக்கிறார் அங்கே நான் அந்த பத்தாம் இடத்தை கனெக்டை சொன்னவனு தான் அவர் ஏன் ஐபிஎஸ் ஏன் ஐஏஎஸ் இல்லைன்றது புரியுது உங்களுக்கு விதிகள் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி மழுப்பில் எதையாவது நடத்தணும் டைமை பார்த்துட்டு அஞ்சரை மணிக்கெல்லாம் கிளம்பணும் எதையோ சொன்னால் இருந்தாலும் என்ன தான் கண்டுபிடிக்க போகிறார் அப்படின்னு நீங்களும் அதை செஞ்சிடாதீங்க அதை வாடிக்கையாளர்கிட்டையும் நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறதுல நாளைக்கு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறவராக வரலாம் நிச்சயமாக வரலாம் என்னோட சீட்டுக்கு நீங்கள் வரலாம் அப்போ கூட உண்மையாக சொல்லிக் கொடுங்க அதில் வராத பட்சத்தில் ஜோதிடராக இருக்கிற பட்சத்தில் உண்மையை மட்டுமே சொல்லுங்கள் விதிகளோடு சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க யார் கேட்குறீங்க சூரியன் சனி சார்த்தில் அனுஷத்தில் இருக்கிறாரு ஆ ஆமாம் அதுவும் சனி சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இல்லையா சரி சூரிய தசை வருதா சரி கிட்ட வாங்க முனைக்கு வாங்க இந்த பக்கம் வாங்க வாங்க அங்கேயே நில்லுங்க ஏன்னா லைட் தெரியல எனக்கு நீங்கள் கண்ணு தெரியல எனக்கு சாரம் எதுக்காக சொல்கிறோம் தசாபக்திகளுக்காக சாரம்னு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா சரி இப்போ சூரிய தசை வந்தா நீங்கள் சொல்கிற அமைப்பு நல்லது இல்லை தான் சூரிய தசை வந்துட்டா சனி சாரம் என்ன இருந்தாலும் விருச்சிக லக்கணத்துக்கு சுபத்துவமாக இருந்தாலும் அவர் அவயோகர் தான் நீங்கள் சொல்கிற இந்த சூரியன் சனியின் நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் சனியின் நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார்னு வந்துட்டாலே அந்த தசாபக்தி வருகிறதான்னு பார்க்கணும் இல்லை யார் நட்சத்திரத்தில் யார் இருக்கிறது ஆ சூரியன் தானே சனி நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் அப்போ சரி ஆ வாங்க பதில சொல்லுங்க நீங்க தான் சொல்லணும் இப்ப நான் இங்க பதில் சொல்லிட்டேன் சனியும் சூரியன் இல்ல இல்ல வேண்டாம் அப்படி போகாதீங்க நட்சத்திர பரிவர்த்தனை வராதீங்க இப்ப நான் இங்க பதில சொல்லிட்டேன் சூரியன் நட்சத்திரத்துல சனியின் நட்சத்திரத்துல சூரியன் இருக்கிறதுனால சூரிய தசை வரல பரவாயில்ல தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்க என்ன கேட்கறீங்க சனி சூரியனோட நட்சத்திரத்துல இருக்கிறார் சொல்றீங்க பதில் நீங்க தான் சொல்லணும் அந்த சூரியன் சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா இல்லையா இந்த விருச்சிக லக்கணத்திற்கு அந்த சூரியன் யார் அப்புறம் சூரியன் தான் சனியின்
இப்போ குருவின் பார்வையில் இருக்கிறாரே தவிர சனி சூரியனுடைய பார்வையில் குருவின் பார்வையில் இல்லை நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் இவருக்கு எதிர்காலத்தில் சனி தசை வரப்போகுது அதாவது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து வரும் அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுலேருந்து வரும்போது அந்த சனி யாருடைய சாரத்தில் இருக்கிறார் யாருடைய சாரத்தில் இருக்கிற பலனை செய்வார் சூரியனோட சாரத்தில் இருக்கும்போது அந்த சூரியனுடைய பலனை தான் செய்ய போகிறார் அந்த சூரியன் சுபத்துவமாக லக்னத்திலே இருக்கிறார்ல கெடுக்க மாட்டார் இல்லையா தெளிவா அதாவது இங்கே சூரியன் வந்தால் அவர் கெடுப்பார் சிம்பிள் ரெண்டு ரெண்டு நாலு புரிஞ்சுக்கிட்டா சனி தசை வரப்போகுது சனி தசையில் இவர் ரிட்டையர்ட் ஆக போகிறார் காலத்தின் கட்டாயம் அறுபது வயசில் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ரிட்டையர் ஆகி தான் ஆகணும் ஆக அந்த சனி அவயோக தசை தான் நான் இவருடைய ஹைலி பீரியடுன்னு எதை சொன்னேன் குருதசையை தான் சொன்னேன் சரி சனி எவ்வளவு கெடுக்கும் எப்படி கெடுக்கும் சூரியனுடைய சாரத்தில் இருக்கிறார் சூரியனுடைய சாரத்தில் இருக்கும்போது விருச்சிக லக்னத்தின் ஜீவனாதிபதியே சூரியன் தான் அந்த சூரியன் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் லக்னத்தில் இருக்கிறார் சுக்கரனோடு இருக்கிறார் மறைமுகமாக செவ்வாயோடு சேர்ந்திருக்கிறார் குருவால் அதி விசேஷமாக குருவால் பார்க்கப்படுகிறார் உச்ச குருவால் பார்க்கப்படுகிறார் ஒன்பதாம் இடத்துல திரிகோணத்தில் இருக்கிற குருவால் பார்க்கப்படுகிறார் பின்னையே அவர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறார் அதனால தானே ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறார் அந்த சூரிய தசை வந்தால் அவர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இல்லை அல்லது சஸ்பென்ஷன் ஆகிறார் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்லேயே சஸ்பெண்ட் ஆகிற ஆஃபீஸர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸ் கரப்ஷன் இல்லையா வாழ்நாள் முழுக்க ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்களா இடையிலேயே வேலையை விடுறவங்க இல்லையா இடையிலேயே டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறவங்க இல்லையா இது எல்லாத்தையும் சார அமைப்புகளும் தசாபக்தி அமைப்புகளும் தானே சுட்டி காட்டுது சரி இந்த விருச்சிக லக்கணக்காரனுக்கு எந்த புக்தியில் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க அப்புறம் என்ன தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன்ல எப்பெல்லாம் புதன் பக்தி வருகிறதோ அப்பெல்லாம் விருச்சிக லக்கணக்காரன் கண்டிப்பாக டிஸ்டர்ப் ஆவான் யோகத்திற்கு ஏற்ப ஜாதகத்தோட குவாலிட்டிக்கு ஏற்ப சரி இங்கே என்னவா இருக்கிறார் அட்டமாதிபதி எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் வீட்டிற்கு ஆறில் மறைந்து திக்பலமாக இருக்கிறார் குறையும் என்ன சொன்னீங்க கெடுபலன் ஆ குறையும் செய்ய மாட்டார் கிரகங்கள் அதை செஞ்சு தான் ஆகும் குறையும் வார்த்தைகளில் கூட அளந்து பேசுகிறவன் தான் நான் நீங்களும் அப்படி தான் இருக்கணும் கெடுபலன் குறையும் தேள் எந்த நிலையிலும் கொட்டும் நீங்கள் சாப்பாடு போட்டீங்கன்னா தேள் கொட்டாதா தேள் எந்த நிலையிலும் கொட்டும் கிரகங்கள் தங்களுடைய சுபாவத்தையும் தங்களுடைய தன்மைகளையும் மாற்றிக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் அது அவங்களுடைய வேலை இல்லை நல்லதை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் நல்லதை கொடுத்தே தீரும் கெட்டதை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் கெடுத்து கெட்டதை கெடு தந்தே தீரும் எந்த அளவில் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தாங்க ஜோதிடம் ஹைலி லெவல் அதை தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த ஹைலி லெவல் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் புதன் கெடுத்துத்தான் தீருவார் இங்கே இருக்கும்போது எட்டாம் இடத்தில் இருக்கும்போது பாபத்துவ அமைப்பில் இருக்கும்போது பாப சம்பந்தம் பெறும்போது விருச்சிக லக்கணத்துக்கு என்ன எழுதுகிறேன் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சு லோல் பட வைப்பார் அவனுக்கு என்னப்பா அமெரிக்காவில் இருக்கான் ஆனால் அங்கே அமெரிக்காவில் அவன் குப்பை வாழ்றது அவனுக்கு தான் தெரியும் இல்லை மேனேஜர்கிட்ட திட்டு வாங்கிறது அவனுக்கு தான் தெரியும் ஃப்ளாட் பாரத்தில் படுத்து கிடக்கிறது அவனுக்கு தான் தெரியும் இங்கே நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அவனுக்கு என்ன அமெரிக்காவில் இருக்கான் அவன் அங்கே அமெரிக்காவில் கடன் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பான் இல்லைனா எங்கேயாவது பர்கர் பீசா ஸ்டாலில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் பாபத்துவம் சுபத்துவம் அந்த பாவத் பாவம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எட்டாம் இடத்திற்கு திக்பலம்ன்றது ஒரு விதமான சுபத்துவம் தான் பாவ கிரகங்களுக்கு சரி இங்கே புதன் பாவரா சுபரா ஆ சரியான பதில் பரவாயில்ல கொஞ்சம் புத்திசாலை தரமாக பதில் சொல்கிறீங்க ஆதிபத்திய பாவர் கரெக்டு சரி இயற்கை பா இந்த இடத்துல ஆதிபத்தியத்தை விட்டு பாவரா சுபரா பாவர் சூரியனோட சேர்ந்துட்டாலே பாவர் அங்கே சிலிப்பாக வரீங்க கொஞ்சம் சாமர்த்தியமாக பதில் சொன்னீங்க ஆதிபத்திய பாவர் கரெக்டான வார்த்தை ஆனால் இயற்கை பாவரா சுபரானா சூரியனோடு சேர்ந்துட்டாலே அவர் பாவர் தனித்த புதன் மட்டும்தான் அந்த தனித்த புதனோட சுக்கரனோட மட்டும் இங்கே சூரியன் இல்லைன்னா புதன் சுபர் யோகங்கள்லாம் வேண்டாம் காலையில் படித்து படித்து சொன்னேன் காலையில் படித்து படித்து சொன்னேன் தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் ஜாதகத்தில் சூரியனும் புதனும் சேர்ந்தானே இருக்கும் 
அப்போ எத்தனை பேரை புத ஆதித்த யோகம் சொல்லலாம் யோகத்தை பற்றி பேசினீங்கன்னா ஜோதிடரே ஆக முடியாது காலையில் தான் படித்து படித்து சொன்னேன் யோகத்து மேலே உங்கள் கவனத்தை கொண்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஜோசியரே இல்லை 